हेलो एवरी वन वेलकम बैक ऑन माई चैनल फॉलो योर पैशन एंड एज यू कैन सी ऑन द बॉर्ड टूडे वी विल स्टार्ट आर यूनिट नाइन डी पार्ट दैट इज नॉन एज चेंज मैनेजमेंट दिस चेंज मैनेजमेंट इज वेरी सिंपल एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द यूनिट नंबर नाइन एंड द पार्ट डी एंड बिफोर स्टार्टिंग टेक्निकली वी जस्ट गो द प्रैक्टिकली मीनिंग ऑफ द चेंज मैनेजमेंट Normally, why we are changing our clothes? आपको बड़ा अटपटा सा लगा होगा ये क्वेश्चन Why we are changing our clothes? But when we relate this topic with the change management, then you can understand better the change management. When we are changing our clothes, तो what are the reasons behind it? Many reasons. आप सोचेंगे कितने रीज़न होते हैं नॉर्मली हम कपड़े गंदे हो जाते हैं और डेली नहाने के बाद कपड़े चेंज करते हैं नॉट थिंक अबाउट इट आप कपड़े चेंज करते हैं दो तरीक़ों से रेगुलर बेसिस पे और एक किसी इमरजेंसी में ठीक है सपोज करो आपको किसी पार्टी में जाना है और आप रेडी हुए हैं लेकिन दस मिनट बाद अगर हम आप, आपको देखते हैं देन आपने दूसरे कपड़े पहन रखे हैं ड्रेस आप चेंज कर चुके हैं अपनी तो क्या रीज़न रहा होगा जब आप एक पार्टी के लिए रेडी हो रहे हैं तो आपने सोच समझकर ही एक ड्रेस पहनी होगी कि मैं इस ड्रेस में अच्छी लगूंगी तो यही ड्रेस पहन के जाना है मुझे पार्टी में तो क्यों आपने उस ड्रेस को चेंज किया तो कोई तो रीज़न होगा तो द रीज़न बिहाइंड दैट दैट यू चेंज योर ड्रेस क्यों चेंज की इसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं या तो आपकी किसी फ्रेंड का कॉल आया है कि आपकी जो ड्रेस पार्टी है उसमें ड्रेस कोड रखा गया है और उसमें ये कलर है ठीक है या फिर आपका रीज़न हो सकता है आपने कुछ गिरा लिया है ड्रेस पे ठीक है या आपके बच्चे ने कुछ गिरा दिया है कुछ लग गया है ठीक है या फिर कहीं पर कहीं से वो फट गई है या डिफेक्टिव निकल गई है तो कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा जिससे कि एमरजेंसी में सडनली आपको क्या करना पड़ा उस ड्रेस को चेंज करना पड़ा ठीक है और जब हम बात करते हैं क्लॉथ्स की तो ये हमारी एक पर्सनैलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ठीक है जैसे कि स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों लगाई जाती है क्योंकि जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हम बात करते हैं जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं वर्क करते हैं तो हम कैसे कपड़े पहन जाते हैं ऑब्वियसली फॉर्मल कपड़े पहनते हैं हम जब घर में रहते हैं तो बहुत रिलैक्स और इनफॉर्मल क्लॉथ्स पहनते हैं तो जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं तो जो क्लॉथ्स होते हैं वो हम बहुत सोच समझकर ही मैनेज करते हैं तो उनको चेंज करने के भी दो तरीके होते हैं एक नॉर्मल प्लान चेंज होता है कि हमें कल पार्टी में सपोज करो हम पार्टी वाला एग्जांपल ही कंटिन्यू करते हैं मैंने डिसाइड किया कि मैं कल पार्टी में ये वाली ड्रेस पहनूँगी ठीक है तो मैंने वो क्या किया है प्लान किया है कि वो चेंज प्लान है कि आज मैंने ये ड्रेस पहन रखी है अगली में ये पहनूंगी और जो उसे नेक्स्ट डे मैरिज में जाना है तो मैं ये वाली ड्रेस पहनूंगी तो वो चेंज जो है वो मैंने प्लान कर रखा है ठीक है अब सपोज करो कल की पार्टी में मैं वो ड्रेस नहीं पहन पा रही हूँ जो मैंने प्लान की थी ठीक है तो वो कौन सा चेंज होगा वो हमारा होता है रिएक्टिव चेंज कि हम कोई ना कोई सडन एमरजेंसी आई है जिसकी वजह से हमें वो चेंज करना पड़ा है और सपोज करो हम वो चेंज रिएक्टिव चेंज क्यों एक्सेप्ट करें भी करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपकी ड्रेस में कोई डिफेक्ट है वो फटी हुई है या उस पर कुछ लगा हुआ है तो कैसे आप किसी पार्टी में उसको पहन के जा सकते हैं तो जो रिएक्टिव चेंज है उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है तो सेम एज जो मैनेजमेंट है मैनेजमेंट में जो चेंज है वो टू टाइप से होते हैं दैट इज़ नॉन एज रिएक्टिव चेंज एंड प्लान चेंज ओबियसली रिएक्टिव चेंज जो हमने अभी पढ़ा कि आपको सडनली कोई सडनली क्या करना पड़ जाए चेंज करना पड़ जाए अपनी प्लानिंग में या अपने कपड़ों को सडनली चेंज करना पड़ जाए ठीक है आपके डिसीजन को चेंज करना पड़ जाए वो है रिएक्टिव चेंज प्लान चेंज की आपने पहले से प्लान कर रखा है जैसे आप नॉर्मली करते हैं कि हम अपन हम खुद अपनी ड्रेस ये पहनेंगे अपने बच्चों को ये वाली ड्रेस पहनाएंगे शादी में लेकिन फिर भी आप जब शादी में जाते हैं किसी भी पार्टी में जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा जो ड्रेस है वो लेकर जाते हैं बैग में क्यों वो रिएक्टिव चेंज के लिए ही लेकर जाते हैं क्योंकि बच्चे नॉर्मली बहुत जल्दी क्या करते हैं ड्रेस को गंदा कर लेते हैं कुछ भी गिरा लेते हैं ठीक है खाते हुए भी नॉर्मली गिरा लेते हैं ठीक है तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग उनके लिए रिएक्टिव जो चेंज है उसके लिए 
हम प्रिपेयर होकर जाते हैं पहले से और अपने बच्चे के लिए ड्रेस पहले से ऑलरेडी उनके साथ लेकर जाते हैं तो जो ये वाला चेंज है वो रिएक्टिव चेंज होता है और रिएक्टिव चेंज ये नहीं है कि कंपलसरी है मैंडेटरी है ठीक है जैसे प्लान चेंज है वो हमने प्लान कर रखा है ठीक है तो एक तरह से ये वाला प्लान क्या होता है मैंडेटरी होता है और ये वाला नॉन मैंडेटरी होता है मे बी आपका बच्चा ड्रेस गंदी ना करे आपको चेंज ना करना पड़े ठीक है के लिए और जो रिएक्टिव चेंज होता है वो क्या होता है सडन चेंज होता है जिसके लिए जो एक अच्छी क्वालिटी वाला लीडर होता है उसकी रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो ऑन द टाइम ऑन द स्पॉट कि जिस टाइम पर वो रिएक्टिव चेंज आया उस टाइम पे जो सिचुएशन है सरकमस्टांसिस है उनको अच्छे से टैकल करके और उस चेंज को इम्प्लीमेंट करा सके तो लेट स्टार्ट प्लान चेंज होता है वो एक्चुअल में होता क्या है जब हम बात करते हैं एक मैनेजमेंट में इसकी प्लान चेंज इज नॉन एज द चेंज इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मे बी यहाँ पर हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे सर्विसेज तो किसी भी सर्विस में चेंज होना चेंज इन साइज और स्ट्रक्चर सपोज करो एक स्कूल ओपन हुआ है तो उन्होंने क्या किया है उन्होंने प्लान किया है पहले से कि नेक्स्ट ईयर हमारे स्कूल का साइज जो है बच्चों के बच्चे मतलब कि क्या है हमारे मानो 400 से 700 उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि इतने हो जाएंगे तो जो उन्होंने पहले से प्लान कर रखा है कि चेंज आएगा हमारे साइज में तो स्ट्रक्चर में चेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ये भी बहुत सारे एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है उनमें चेंज होते रहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में है वो चेंजेस आते हैं तो ये भी प्लान होता है कि इस टाइम पे हम ये वाले जो है मैनेजर को रखेंगे उसके बाद हम नया मैनेजर लेकर आएंगे वो सारी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ये चलती रहती है इंस्टीट्यूशन में चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली टेक्निकल जो वर्ड वर्ल्ड है हमारा ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही इन्वॉल्व हुई है हमारी एजुकेशन में आप आज का एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारा करंट एग्जाम्पल जो कि चारों ओर ऑनलाइन क्लासेस चली हुई है ड्यू टू द लॉकडाउन और ये लॉकडाउन कौन सी सिचुएशन है हमारी रिएक्टिव चेंज है तो रिएक्टिव चेंज को हर स्कूल को क्या करना पड़ा है एडोप्ट करना पड़ा है तो हमारा चेंज हुआ तो एक मैनेजमेंट चेंज हुई है काम कराने का तरीका चेंज हुआ है काम करने का तरीका चेंज हुआ है टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ है अब ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं बच्चों को तो ये रिएक्टिव चेंज है जो कि हर स्कूल को क्या करना पड़ा एक्सेप्ट उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि बच्चों का सिलेबस भी कवर कराना है तो क्या है ये हमारा रिएक्टिव चेंज है जो लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो उसके बाद टेक्नोलॉजी में चेंज होते रहते हैं तो उसके लिए पहले से स्कूल क्या है मैनेजमेंट क्या है प्लान करती है उसके लिए अब इसके जो स्टेप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनको याद रखें प्लीज और डोंट क्रैम एनी जस्ट रिमेंबर द थिंग्स विद द ट्रिक एज पॉसिबल का बच्चा या कोई भी बहुत बकवास कर रहे हैं और आपको खाना खाने नहीं दे रहे हैं तो आप गुस्से में क्या कहेंगे रहने दो अब ठीक है डोंट मेक पागल मुझे पागल मत बनाओ डोंट मेक पागल मतलब कोई सेंस पे मत जाना जस्ट ये ट्रिक है एक आप रिमेंबरिंग के लिए क्योंकि हमें क्रैम नहीं करनी होती वेन वी आर गोइंग फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो हमें चीज़ों को क्रैम नहीं करना है जस्ट लर्न करना है रिमेंबर करना है रिकॉग्नाइज करना है क्योंकि वहाँ पर हमें बैठकर कॉन्वर्जेंट थिंकिंग यूज कर, करते हुए एक ऑप्शन को चूज करना है तो उसके लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए तो उसके लिए आप अपने खुद के ट्रिक भी यूज कर सकते हैं रहने दो अब आर डी ए रहने दो अब टेक्स्ट तो यूज करते होंगे व्हाट्सएप पे शॉर्टकट रहने दो अब डोंट मेक पागल डी एम पी डोंट मेक पागल फिर आप क्या कहते हैं जब वो बिल्कुल नहीं मानता ये तो क्या है इंटरनेशनल पागल है ठीक है आईपी इंटरनेशनल पागल रहने दो अब डॉन में पागल ये नहीं मानेगा क्योंकि ये इंटरनेशनल पागल है ये आपके सभी स्टेप्स हैं और जो एट स्टेप्स हैं नॉर्मली बट मे बी नाइन्थ स्टेप है जो हमारा प्लान वाला प्लान को फॉलो करते हैं और इवेलुएट करते हैं मे बी इसको अलग भी कर दिया जाए तो आपके नाइन हो जाएंगे बट द सिक्वेंस इज सेम ठीक है लेट्स डिस्कस अबाउट इट रिकोगनाइज द नीड फॉर चेंज फर्स्ट रहने रहने तो रिकोगनाइज करेंगे सबसे पहले नीड की क्या क्यों चेंज करना है अब हम एक छोटे बच्चों का एग्जाम्पल लेके चलते हैं नर्सरी का अपनी एजुकेशन में जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे हैं हम क्या करेंगे उनके लिए हमने चेंज जो है प्लान किया है कि इनको हम स्टार्टिंग में कंप्यूटर से इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे हम आफ्टर सिक्स मंथ जब ये कुछ रेडी हो जाएंगे इनको कुछ कंसेप्ट आ जाएंगे जब ये हैबिचुअल हो जाएंगे स्कूल से देन वी विल इंट्रोड्यूस द कंप्यूटर ठीक है तो इन्होंने डिसाइड किया तो पहले क्या करेंगे रिकॉग्नाइज करेंगे कि बच्चों की जरूरतें क्या है उस चेंज की जरूरत क्या है अब हमें कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करना है क्या उसकी जरूरत है ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो टेक्नोलॉजी की जो 
नॉलेज है बच्चों में होनी चाहिए तो पहले रिकोगनाइज की एक नीड ठीक है कि जो चेंज हम कर रहे हैं उस चेंज की जरूरत हमें क्यों है उसके बाद दो रहने दो दी यानी कि डेवलप किया गोल ऑफ द चेंज अब चेंज क्या गोल क्या है उस चेंज का कि बच्चों को कंप्यूटर की नॉलेज हो जाए उसके बाद अब अब से क्या है एजेंट तैयार करेंगे सिलेक्ट अ चेंज एजेंट यानी कि अब टीचर सिलेक्ट करेंगे और एक पर्टिकुलर उनको वर्क दिया जाएगा कि कौन सी टीचर है वो इंट्रोड्यूस कराएगी इस चेंज को और कहाँ पर कैसे मैनेज करेंगी चेंजेस को अब एजेंट बना दिया पहले रिकॉग्नाइज किया चेंज को फिर उसके बाद गोल सेट किया कि उस चेंज वो जो चेंज है एजुकेशन में वो हम क्यों लाना चाहते हैं व्हाट्स द मेन ऑब्जेक्टिव और गोल बिहाइंड इट ठीक है उसके बाद सिलेक्ट चेंज एजेंट हमने एजेंट को सिलेक्ट कर लिया ठीक है टीचर फाइनलाइज कर लिया उसके बाद डायग्नोज द करेंट क्लाइमेट ऑल ऑफ यू नो एंड फेमिलियर विद दिस वर्ल्ड डायग्नोस ठीक है जैसे डॉक्टर है वो बीमारी का पता लगाता है और उसको क्या करता है ठीक करने की कोशिश करता है तो अब टीचर क्या करेगा डायग्नोस द करंट क्लाइमेट करंट में क्या सिचुएशन है क्या एनवायरमेंट है उसको डायग्नोस करेंगे जब किसी बात किसी चीज का डायग्नोस करते हैं हम तो उस वो हमारे सामने सब उसकी प्रॉब्लम्स आती हैं सामने जब हमने डायग्नोस कर लिया है करंट क्लाइमेट को तो उसके बाद क्या करेंगे सिलेक्ट द मैथड ठीक है अब यहाँ पर आ गए हैं डोंट डी से हम क्या किया डायग्नोस किया मेक मैथड सिलेक्ट द मैथड मेथड जब हम सिलेक्ट करते हैं तो अब एक टीचर क्या करेगी डायग्नोसिस के बाद रेमेडीज देगी डायग्नोस्टिकल उसने क्लाइमेट कर लिया है टेस्ट कर लिया है क्लाइमेट को अब वो उसे क्या देना है ऑब्वियसली रेमेडी भी देनी है उससे रिलेटेड यानी कि अब डॉक्टर को बीमारी का पता चल गया है अब दवाइयाँ तो देनी पड़ेंगी तभी पेशेंट ठीक होगा तो अब टीचर ने डायग्नोस कर लिया है एनवायरमेंट को अब वो क्या करेंगी पर्टिकुलर मैथड को सिलेक्ट करेंगी किस किस मैथड को यूज़ करते हुए उनको उसको उस डायग्नोस किए हुए क्लाइमेट को रेमेडियल जो टीचिंग के थ्रू लर्निंग और टीचिंग एनवायरनमेंट को इफेक्टिव बनाना है उसके बाद क्या होगा पागल यानी कि प्लान डेवलप किया जाएगा अब जब उन्होंने रेमेडीज देने स्टार्ट कर दी है मेथड सेलेक्ट कर लिए हैं कि किस मेथड से अब उनको कंप्यूटर सिखाया जाएगा हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कंप्यूटर का ठीक है सो डोंट फो इट हम कंप्यूटर के एग्जाम एग्जाम्पल से चल रहे हैं तो अब यहाँ पर प्लान बनाएगी एक टीचर पूरा कि हमें इस मेथड को यूज़ करते हुए किस प्लान से यानी कि वीक में दो बार मैं प्रैक्टिकल कराऊंगी बच्चों को तीन बार मैं थियोटिकल समझाऊंगी बोर्ड पे समझाऊंगी या मैं उनको लैब में ले जाकर समझाऊंगी तो पूरा प्रॉपर तरीके से जो प्लान है उसके लिए वो तैयार करेगी एक टीचर उसके बाद इम्प्लीमेंट द प्लान नाउ यू हैव अ प्लान इन योर हैंड नाउ इट्स अ टाइम टू इम्प्लीमेंट द प्लान अब जब प्लान हमारे हाथ में है तो टीचर एक क्या करेगी उसको इम्प्लीमेंट करेगी इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या आएगा लास्ट स्टेप दैट इज द फॉलो एंड इवेलुएट द प्लान अब उस प्लान को फॉलो किया जाएगा प्रॉपरली और इवेलुएट जैसे कि अब सपोज करो एक इम्प्लीमेंट क्या हो चुका है डेवलप हो चुका है उसको इम्प्लीमेंट यानी कि लागू कर दिया गया है अब उसको फॉलो करेंगे जैसे टीचर्स जो हैं वो फॉलो करती हैं टाइम टेबल को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लासेस में पहुंचती हैं तो इसी तरह से अब क्या होगा जब लागू हो चुका है वो प्लान ठीक है इम्प्लीमेंट कर चुके हैं उसको एग्जीक्यूशन हो चुका है उसका तो अब उसको फॉलो किया जाएगा और एंड में उस प्लान को इवेलुएट किया जाएगा कि कितना वो इफेक्टिव है और कितने उससे जो है आउटकम्स निकल रहे हैं और बच्चों को कंप्यूटर के बारे में कितनी नॉलेज हुई है इस प्लान से इस चेंज से तो ये एक टेक्निकल चेंज लेकर आना है मैनेजमेंट को तो ये पहले से प्लान किया है मैनेजमेंट ने कि जो नर्सरी क्लास का बच्चा है उसको छः महीने तक हम लैब में नहीं लेकर जाएंगे छः महीने के बाद हम लैब में ये किसी भी एक्टिविटी के थ्रू हो सकता है मे बी कुछ और प्लान किया हो बड़े बच्चों के लिए कुछ और प्लान करते हैं मैनेजमेंट तो हमने सिर्फ एक एग्जांपल इसलिए लिया है कि हमें क्लियर हो सके ये स्टेप्स तो इन स्टेप्स को सिर्फ लर्न करने के लिए रिमेंबर रखने के लिए सिर्फ ये याद रखना उसके बाद तो आप लोग अगर इन्हें समझ लेंगे तो सीक्वेंस के लिए मे बी आपसे सीक्वेंस पूछ ली जाए एग्जाम में तो उसके लिए आप सिर्फ ये याद रखना रहने दो अब डॉन मेक पागल ये तो इंटरनेशनल पागल है ये नहीं मानेगा ठीक है तो इस ट्रिक के थ्रू आप स्टेप्स को लर्न कर सकते हैं रिमेंबर रख सकते हैं इनको क्रैम नहीं करना है तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं अब जो मैनेजमेंट चेंज है चेंज मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट में क्यों लेकर आई जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों चेंज करती हैं ऑब्वियसली आपने अभी देखा इस एग्जाम्पल के थ्रू इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिया था कि ज़्यादा क्लियर हो सके अब कंप्यूटर को सिखाना है बच्चे को किसी टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराना है बच्चे को नई नई इनोवेशन सिखानी है बच्चे को स्किल्स सिखानी है बच्चे को एक अच्छे से स्किल्ड पर्सन बनाना है ठीक है उसको सर्वाइवल के लिए पूरा प्रिपेयर करना है ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है तो क्या करना पड़ेगा 
पड़ेगा चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंजेस आते हैं टेक्नोलॉजी में तो हर दिन नए चेंजेस आते हैं तो इसीलिए अब अगर हम ये चेंज ना लेकर आते तो एक बच्चे को कंप्यूटर की नॉलेज कैसे होती तो ये अलग अलग तरीके से अब सपोज करो थर्ड क्लास में ये सब कुछ प्लान होता है पहले से एक और एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को जैसे एक मैनेजमेंट है एजुकेशनल मैनेजमेंट है वो डिसाइड करती है प्लान करती है उनका जो प्लान चेंज होता है ये कि हम क्या चेंज करेंगे थर्ड क्लास तक बच्चा ई पढ़ता है फोर सब्जेक्ट्स मेन होते हैं हिंदी इंग्लिश ई और मैथ्स ठीक है अब थर्ड क्लास के बाद हम चेंज करेंगे प्लान को थोड़ा चेंज करेंगे सब्जेक्ट्स को चेंज करेंगे और ई की जगह बच्चा क्या पढ़ेगा साइंस और सोशल साइंस को सेपरेट सब्जेक्ट एज अ सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ेगा ठीक है तो इसी तरह से बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसको एजुकेशन में जिनकी इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत होती है नीड होती है तो इसीलिए जो चेंज मैनेजमेंट है इस अप्रोच को एक्सेप्ट किया जाता है और इस अप्रोच को इम्प्लीमेंट किया जाता है हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तो दिस वॉज ऑल अबाउट द चेंज मैनेजमेंट एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द चेंज मैनेजमेंट सो मे बी आपको समझ आ गया है होप ये सारा टॉपिक आपको क्लियर हो रहे हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ डिस्कशन को मेरे साथ लर्निंग को सो so, आगे ऐसे ही लर्न करते रहेंगे प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ चीज़ों को जोड़कर ठीक है और उनको रिलेट करके जब आप पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में जब सिचुएशनल क्वेश्चन बनते हैं तो ईजिली आप उनको टैकल कर सकते हैं ठीक है तो वहाँ रिलेट द टॉपिक टू योर प्रैक्टिकल लाइफ ठीक है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके टॉपिक्स को रीड करिए डिस्कस कीजिए थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ बाय